对不起，给你的工作添麻烦了。我倒是没什么，只要你和人家家长把事说明白就行了。是，您说的是。各位同学的家长，非常抱歉，作为蓝牛的父亲，是我没有管教好女儿。这样吧，孩子们的医疗费，我全额承担。在这里，我向您表示真诚的道歉。对不起。这位家长的态度确实不错，我们无话可说。可是你看看你女儿，把我们的孩子都打成什么样了？你看那小眼睛还在瞪，这不明显的不服气吗？这让我们以后更担心是，我们孩子以后在学校安全谁来保证啊？就是打了一次就有可能打第二次，我们孩子可架不着这么打。就是，就是，就是的。是，你们说的对啊，蓝牛，向人家道歉，向同学们道歉。快！我没做错什么，凭什么道歉啊？嘿，你这孩子，你都把人给打了，还说没错？是他们先起的哄，说我是外来的插班生，说我是野孩子，也是他们先动的手。自己功夫不到家，平时训练欠吼吼，怨谁呀、啊？蓝牛，蓝牛，看着爸爸，你答应过爸爸。要做一个懂事的孩子，对吗？爸爸教你格斗术，不是让你去欺负同学们的。爸爸现在命令你，马上道歉，必须执行。去。完了，我可以走了吗？哎，蓝妞，蓝妞，杨老师，各位家长，啊，蓝妞，这爷俩挺怪的啊，不就道个歉吗？还要执行什么任务？是啊，你说他这样教育孩子，他妈能接受吗？今天受委屈了，但是你打人就是不对，这是原则性的问题。爸爸一定要坚持原则，知道吗？爸爸，我打他们，因为他们说我是野孩子，我不想当野孩子。可是你天天忙着训练，根本就没空管我。爸爸，我想妈妈了，妈妈到底去哪儿了？他什么时候回来呀？他要是能回来，我就不是野孩子了。蓝牛，爸爸不是跟你说过吗？妈妈去执行任务了，而且是秘密的任务。他
一定会回来的。妈妈，可是他已经走了好几年了，他不可能永远都执迷任务吧？不管是你和蓝牛的梦，爸爸，我想妈妈了。他什么时候回来呀、啊？奶牛，贾老师，贾老师，我都快想死你了，我不会是在做梦吧？那亲亲老师一下，就知道是不是在做梦了。大老师的脸是热乎乎的，蓝牛不是在做梦。肖老师，你怎么来了？我怎么不能来呀？呃，你是专门来看蓝牛的？算你说对了一半。我呢，已经正式调到这儿来了。刚才在校长办公室。我跟蓝妞原来的班主任正式做了工作交接。从现在开始呢，我就是蓝妞的新任班主任了。你真的是我的新班主任吗？当然啦，以后呢，蓝妞又可以天天跟夏老师在一起了。太好了，我又可以跟夏老师在一起了，太好了。好了好了，蓝妞，晚上还要上课呢，你先去上课，一会儿我再来看你，好吗？嗯，好，我去上课了，爸爸再见。再见。很意外吗？是啊，确实很意外。为了把工作调到这儿，我生平第一次求了我爸爸，他也是第一次破例管我的事儿。你爸爸？也不是什么高级领导，只是一个退休的师范大学副校长。碰巧，这个学校的校长是他以前的学生。我从一个一线城市的重点小学调到了二线城市的郊区小学，算是发配吧。这个后门走的也有错吗？你知道。我是为什么掉到这儿？同学们，接下来我把刚才的训练情况给大家总结一下。啊，刚才呢，咱们这个第四组和第五组啊，表现都不错。但是呢，咱们其他组啊，还是存现一些问题。有个别同学呢，存在这个走步、打手啊等犯规动作。所以呢，接下来大家训练的时候。一定要注意这些细节，大家都听明白了吗？听明白了。好，接下来大家就自由活动，解散。秦老师，您好。您好，我是二三班新来的班主任，我叫夏初。听说了，学校新调来的一位美女老师啊。哎，夏老师，啊，您找我有事吗？哦，对了，我给您介绍一下，这位呢是我们班高蓝妞的家长高胜涵。你好，你好，我是蓝妞的父亲。你好，你好，你好。我们班今天发生了一点小意外，我想占用您几分钟时间来解决一下。可以啊，呃，现在正好是自由活动时间。蓝妞，你知道吗？我们每一个人到一个陌生的新的环境，都需要有一个适应的过程。包括对于身边的人，也需要有一个从陌生到互相了解的过程。其实，夏老师小时候也转过学，也遇到过跟你一样的问题。真的吗？当然是真的啦。那你知道夏老师当时是怎么解决跟同学之间的关系吗？那个时候呀，夏老师的爸爸跟我说过，其实每一个人。都像是一面镜子，你对他笑，他就会对你笑；你对他发脾气，他当然也会对你发脾气。所以呢，别人怎么对你，其实都是要看你自己的。嗯，那我应
该怎么做呢？同学们，你们都过来。奶妞，现在呢，你可以看看刚才夏老师说的对不对。学，我们的妈妈和奶奶也教育了我们。刚才在课间的时候，我们确实做的不对。是啊，高兰妞同学，我们不该嘲笑你，也不该扔你的书。我们也向你道歉，对不起。不起好了，矛盾没有了，问题也解决了。哎，夏老师有一个提议，你们呢，跟高兰妞同学也算是不打不相识。从今以后呢，你们既是好同学，也是好朋友，怎么样？好，高兰妞同学，要不我们一起去跳绳吧？我不喜欢玩那种游戏，要不我们去打篮球？啊，你会打篮球？到球场上你就知道了。啊，那太好了。其实啊，我们也都很喜欢打篮球。刚才说去跳绳，就是因为牵着你是一个女孩子。爸爸，那我们去打篮球了。